攻击的步兵稳步前进，他们的大象已经破坏了防线。国王试图撤退，但敌方骑兵从后方对他进行包抄，逃生是不可能的。但这不是一场真正的战争，也不只是一个游戏。国际象棋已有大约一千五百年的历史，一直被誉为军事战略工具、人士的隐喻和衡量天才的标杆。虽然最早的国际象棋记录是在七世纪，但传说此游戏的起源是在更早的一个世纪前。据说，当极多帝国最年轻的王子在战斗中被杀后，他的兄弟设计了一种展示作战场景的方式，献给悲伤过度的母亲。一款使用八乘八的八条棋盘的新娱乐游戏就这样面世了。它有两个关键特点：不同类型棋子有不同的移动规则，单一国王棋子的命运将决定游戏的结果。游戏最初被称为恰图兰卡。梵文的意思是四部军，但传播萨珊波斯帝国后，它拥有了现在的名称和术语“国际象棋”，源自 s h a 意思是国王，而将军源自 s h a m o t 意思是国王孤立无助。在七世纪伊斯兰征服波斯之后，国际象棋被带到了阿拉伯世界，它超越了其作为战术模拟的作用。最终成为诗歌意象的丰富来源。外交官和朝臣使用国际象棋术语来描述政治权力，穆斯林统治者也成为了狂热的玩家。历史学家阿勒曼苏迪认为，与靠运气的游戏相比，国际象棋是人类自由意志的证明。中世纪贸易将这款游戏带到了丝绸之路沿线的东亚和东南亚，并演变成了具有当地特色的游戏。在中国。棋子放在棋盘方块的交汇处，而不是像本土战略游戏围棋那样放在方格内。蒙古在帖木儿统治时期发展出了一种十一乘十的棋盘，上面的安全方块叫做城堡。在日本将棋中，对方玩家可以使用被俘的棋子，但在欧洲，国际象棋开始呈现其现代形式。到公元一千年。该游戏已成为宫廷教育的一部分。国际象棋被用来比喻不同社会阶层履行各自职责。棋子也在新的语境下得到了重新诠释。与此同时，教会仍然对该游戏持怀疑态度。道德主义者警告人们不要为游戏投入太多时间。法国甚至短暂禁止过国际象棋。然而，这个游戏还是迅速传播。到十五世纪，已经演变成了我们今天所知的形式。相对弱势的参谋棋子被重塑为更强大的王后，也许是受到最近强势女性领导者激增的启发。这一变化加快了游戏的节奏。随着其他规则的普及，分析游戏常见开场和结束的论文出现了，国际象棋理论诞生了。在启蒙运动时期。游戏从皇家宫廷转移到了咖啡馆。国际象棋现在被视为创造性的表达，鼓励大胆的举动和激动人心的下法。这种浪漫风格在1851年的不朽游戏中达到顶峰。Adolf Anderson 在牺牲了他的王后和两只驹后，成功将军。但19世纪末正式比赛的出现。意味着战略计算最终将胜过激动人心的天资。随着国际竞争出现，国际象棋具有了新的地缘政治重要性。在冷战期间，苏联投入了大量资源来培养国际象棋人才，主导了二十世纪冷战后的国际象棋锦标赛。但真正打破俄罗斯统治地位的玩家，不是另一个国家的公民。而是一台名为“深蓝”的 IBM 计算机。国际象棋游戏计算机已经开发了数十年，但深蓝于1997年战胜卡斯帕罗夫，是机器首次击败当届冠军。如今，国际象棋软件能够持续击败最优秀的人类玩家。
但正如人类所掌握的游戏一样，这些机器自己也是人类聪明才智的产物。也许同样的聪明才智将引导我们反将机器一军。另一个有着悠久历史的物品是巧克力。从中美洲追溯它的起源，通过这段视频了解它是如何从带苦味饮料转变为我们今天所熟知和喜爱的甜食。